அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ரிவீல்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரி பார்ட் த்ரீ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ போட்டிருக்கோம் அதில் பார்ட் ஒனில் ரிவீல்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரினா என்ன அதில் எப்படி ஒரு கன்சியூமர் கன்சிஸ்டாக இருக்கார் அவருடைய சாய்ஸ் எப்படி ரிவீல்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ட் ஒனில் பார்த்துருக்கோம் பார்ட் டூவில் அசம்ஷன் ஃபார் த ரிவீல்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் தியரி எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு பார்த்துருக்குறோம் இது பார்ட் த்ரீ இதில் என்ன சொல்ல போகிறோம்னா எக்ஸ் கமாடிட்டியுடைய விலை குறையும் பொழுதும் எக்ஸ் கமாடிட்டியுடைய விலை அதிகமாகும் பொழுதும் கன்சியூமர் எப்படி கன்சிஸ்டண்ட்டாக அவரோட சாய்ஸில் இருக்கார் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் இந்த டைக்ராம் ஒனில் பாருங்கள் இதில் ஏபி அப்படிங்கிறது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரைஸ் இன்கம் சுச்சுவேஷன் ஸோ எக்ஸ் பொருளுடைய விலை குறையுது அப்போது அந்த கன்சியூமருடைய டிமாண்ட் கட்டாயமாக அதிகமாகும் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம அவருடைய இன்கம்மை திரும்ப எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இன்கம் ரெடியூஸ் அப் டு த ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபால்ஸ் எக்ஸுடைய விலை குறைவதுனால தான் அவருடைய டிமாண்ட் அதிகமாகுது எந்த அளவுக்கு எக்ஸுடைய விலை குறையுதோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய மணி இன்கம்மை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதனால் என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால் கன்சியூமர் ரிமைன்ஸ் இன் த சேம் பொசிஷன் ஸோ இந்த டைக்ராமில் பாருங்கள் அதில் ஏபி அப்படிங்கிறது அவருடைய ப்ரைஸ் லைன் தட் ஏபி ப்ரைஸ் லைன் சொல்கிறோம் அந்த ஏபி ப்ரைஸ் லைனில் கியூ அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ரிவீல்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அவருடைய சாய்ஸ் அது தான் ஸோ இந்த கியூ அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா குட் ஒய்யை ஓஎன் அளவுக்கும் குட் எக்ஸு ஓஎம் அளவுக்கும் அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாரு அந்த காம்பினேஷன் கியூ அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய ரிவீல்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் சாய்ஸ் இப்போ இந்த கன்சியூமர் வாங்கக்கூடிய பொருட்களில் ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா குறையுது ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் குறையும் பொழுது கட்டாயம் அந்த பொருளுடைய விலை குறையுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை அதிகமான அளவுக்கு வாங்குவாங்க ஸோ இப்போ அவருக்கு புதிய ப்ரைஸ் லைன் ஏற்படுது அது என்னென்னா ஏசி அந்த ஏபி அப்படிங்கிறது ஷிஃப்ட் ஆகி ஏசி அப்படிங்கிறதுக்கு போகுது ஸோ நாம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கன்சியூமரை அவருடைய ஓல்டு ப்ரைஸ் லைன்லேயே இருக்க வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா டேக்கன் பேக் த மணி அவருடைய மணி இன்கம்மை நம்ம திரும்ப எடுத்துக்கிறோம் அந்த திரும்ப எடுத்துக்கக்கூடிய அளவு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எந்த அளவுக்கு கூட் எக்ஸோடைய விலை குறைந்ததோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய மணி இன்கம்மை திரும்ப எடுத்துக்கிறோம் இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த பொருளுடைய விலை குறைந்தது அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எடுத்துக்கிட்ட மணி இன்கம் இதைத்தான் நம்ம காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் முதல் ஏபி அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் லைனில் இருக்கிறாரு இப்போது எக்ஸுடைய விலை குறையுது ஸோ அந்த ப்ரைஸ் லைன் ஷிஃப்ட் ஆகுது ஏசிக்கு நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா எந்தளவுக்கு பொருளுடைய விலை குறைந்ததோ அந்தளவுக்கு அவருடைய மணி இன்கம்மை திரும்ப எடுத்துக்கிறோம் அப்படி எடுத்த காரணத்தினால திரும்ப அந்த ப்ரைஸ் லைன் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஷிஃப்ட் ஆகணும் அது எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா தட் இஸ் டிஇ அந்த டிஇங்கிற லைன் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் இட் பாசஸ் த்ரூ த ஓல்டு காம்பினேஷன் கியூ கியூ வழியாக தான் அந்த டிஇ அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் லைன் பாஸ் ஆகுது இந்த டிஇ ப்ரைஸ் லைன் ஜஸ்ட் பேரலல் டு த ஏசி ப்ரைஸ் லைன் ஸோ இப்போ இதில் இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறோம்னா பணத்தை மணி இன்கம்மை திரும்ப எடுக்கலன்னா அவர் எதில் தான் இருப்பார் அவர் புதிய ப்ரைஸ் லைனில் தான் இருப்பார் அந்த புதிய ப்ரைஸ் லைன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏசி அப்படிங்கிறது தான் இருப்பார் திரும்ப எடுத்துக்கிட்ட காரணத்தினால அவருக்கு டிஇ அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் லைன் தட் பாசஸ் த்ரூ த ப்ரிஃபர்டு காம்பினேஷன் கியூ ஒருவேளை நம்ம அவருக்கு இன்கம்மை திரும்ப கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கட்டாயம் அவர் எக்ஸ் கூட ஓஎம் அளவுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டார் அதையை விட அதிகமான அளவுக்கு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவார் ஸோ இப்போ அவருடைய புதிய ப்ரைஸ் லைன் டிஇ அப்படிங்கிறது அந்த கியூ அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது இப்போ முதலே சொல்லியிருக்கோம் அவர் கியூ அப்படிங்கிற காம்பினேஷனை தான் ரிவீல்டு ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிறாரு அந்த கியூ காம்பினேஷனை தவிர்த்து மற்ற எல்லா காம்பினேஷனும் அவருக்கு இன்ஃபீரியர் காம்பினேஷனாக தான் இருக்கும் இது பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த ஓஏபி ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே தான் அந்த கியூ அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் வருது இந்த இடத்துல தான் அந்த அசம்ஷன் மறுபடியும் நம்ம சொல்கிறோம் கன்சியூமர் அப்படிங்கிறவர் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறாரு எதில் ஒரே ஒரு காம்பினேஷன் தான் அந்த ஒரு காம்பினேஷன் தான் கியூ அதே மாதிரி அவர் ஸ்ட்ராங்லி ஆர்டர்டு எதைய ஒரே காம்பினேஷன் அந்த ஒரு காம்பினேஷன் முதல் ப்ரிஃபர் பண்ணணுதான் அதான் கியூ காம்பினேஷன் ஸோ இவர் ஒரு காம்பினேஷனை ஒரு நேரத்தில் 
அதை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இது பொருளுடைய விலை குறைந்ததுன்னா அந்த கன்சியூமர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாரு அதுக்கு திரும்ப அவரை கன்சிஸ்டண்ட்டாக அதிலே வச்சுருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அடுத்தது பொருளுடைய விலை அதிகமாச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பொருளுடைய விலை அதாவது ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதிகமாகுது அது அதிகமாகிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கட்டாயம் டிமாண்ட் குறையும் இதைய நெகட்டிவ் ப்ரைஸ் எலாசிட்டி டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ப்ரைஸ் லைன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடியது கிவன் ப்ரைஸ் லைன் அந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஏபி இருக்குது இப்போ ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதிகமாகுது அதிகமாச்சுன்னா வாங்குகிற அளவு கட்டாயமாக குறையும் அப்போ அந்த நியூ ப்ரைஸ் லைன் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏபியிலிருந்து ஏசிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஆனால் முதல் என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி கன்சியூமர் ப்ரிஃபர்டு கியூ காம்பினேஷன் தான் அவர் விருப்பப்பட்டிருக்கிறாரு ஹி ரிவீல்டு ப்ரிஃபர்டு கியூ ஹி ஸ்ட்ராங்லி ஆர்டர்டு கியூ பிகாஸ் ஆஃப் த கன்சிஸ்டன்சி அவர் எப்போவுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா கியூ அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் தான் சூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் மேலே ஷேடட் ஏரியா கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் அதில் கியூஏடி அது தான் ப்ரிஃபர்டு ஜோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நாம் இப்போ அந்த கன்சியூமரை அவருடைய ஓல்டு ப்ரைஸ் லைன்லேயே இருக்க வைக்கணும் அதாவது ஏபிலேயே இருக்க வைக்கணும் ஏன்னா அந்த ஏபியில் தான் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவருடைய காம்பினேஷன் ரிவீல்டு ப்ரிஃபர்டு ஸ்ட்ராங்லி ஆர்டர்டு காம்பினேஷன் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கக்கூடிய காம்பினேஷன் கியூ இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அதிகமாகி அதனால் அவருடைய டிமாண்ட் குறைஞ்சிதோ அந்த அளவுக்கு அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா மணி நம்ம கொடுக்குறோம் இதை தான் காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் காம்பன்சேஷன் வேரியேஷன் இந்த கிவன் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்க்ரீஸ்டு ப்ரைஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஏபி ஆல்ரெடி இருந்த ஒரு ப்ரைஸ் லைன் அதில் கியூ அப்படிங்கிறது அவருடைய ப்ரிஃபர்டு காம்பினேஷன் இப்போது எக்ஸுடைய விலை அதிகமாகுது அதனால் அந்த டிமாண்ட் ஃபார் எக்ஸ் குறையுது ஸோ நியூ ப்ரைஸ் லைன் ஏசி ஆனால் அந்த காம்பினேஷன் கியூ அப்படிங்கிறது இப்போ இல்லை இந்த ஏசி அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் லைனில் கிடையாது ஸோ நம்ம திரும்ப அவர் அதே காம்பினேஷனில் வைக்கணும் அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா மணி கொடுக்குறோம் அப்படி கொடுக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா மணி அப்படிங்கிறது ஜஸ்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அதிகமான விலைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அப்போது புதியதொரு ப்ரைஸ் லைன் உருவாகுது அந்த ப்ரைஸ் லைன் தான் டிஇ இந்த டிஇ எதுக்கு பேரலலாக இருக்குதுன்னா அந்த பொருளுடைய விலை அதிகமான காரணத்தினால ஒரு புது ப்ரைஸ் லைன் வந்துச்சு இல்லைங்களா ஏசி அப்படின்ட்டு அதுக்கு பேரலலாக டிஇ அப்படிங்கிற லைன் இருக்குது அந்த டிஇ அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் லைன் எது வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி கியூ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரிஃபர்டு காம்பினேஷன் அவருக்கு இருந்தது அது வழியாகத்தான் அந்த டிஇ அப்படிங்கிறது பாஸ் ஆகுது ஸோ இதில் இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கன்சியூமர் முதல் ப்ரிஃபர்ட் பண்ண காம்பினேஷன் ஸ்ட்ராங்லி ஆர்டர்டு காம்பினேஷன் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்த காம்பினேஷன் கியூ அந்த கியூ அப்படிங்கிறது ஏபி ப்ரைஸ் லைனில் இருந்தது இப்போ பொருளுடைய விலை அதிகமான காரணத்தினால ப்ரைஸ் லைன் ஏசி ஷிஃப்ட் ஆகிருச்சு அப்படி ஷிஃப்ட் ஆனதுனால அவர்னால் அந்த பழைய காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ண முடியாது அந்த பழைய காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஓஏபி ட்ரையாங்கிள்குள்ளே இருந்தது பட் அதை இவர் இப்போனால் சூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா புது ப்ரைஸ் லைன் அப்படிங்கிறது அந்த கியூ வழியாக போகலை அல்லது அந்த ப்ரைஸ் லைனில் கியூ அப்படிங்கிற காம்பினேஷன் கிடையாது நம்ம முதலே பார்த்துருக்குறோம் அதாவது கியூ அப்படிங்கிற காம்பினேஷனை தான் அவர் ப்ரிஃபர் பண்ணினார் அதை ப்ரிஃபர் பண்ண காரணத்தினால் அதுதான் அவருக்கு சுப்பீரியராக இருந்தது அதைய தவிர்த்து மற்ற எல்லா ஆல்டர்னேட்டிவ் காம்பினேஷனையும் அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் அதாவது காம்பன்சேஷன் வேரியேஷன் காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் எந்தளவுக்கு பொருளுடைய விலை அதிகமாச்சோ அதுக்கு ஈக்குவலான அமௌண்ட் அவர்கிட்ட நம்ம திரும்ப கொடுத்துட்ட காரணத்தினால புதிய ப்ரைஸ் லைன் டிஇ அப்படிங்கிறது அது பேரலல் டு ஏசி அது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கியூ அப்படிங்கிற அவருடைய ஓல்டு காம்பினேஷன் வழியாக பாஸ் ஆகுது ஸோ இப்போது அந்த கன்சியூமர் இன் ப்ரிஃபர்டு ஜோன் எது கியூஏடி அப்படிங்கிறது ப்ரிஃபர்டு ஜோன் விச் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன்ஷியலி அந்த ப்ரிஃபர்டு ஜோன் முதல் அந்த கன்சியூமர் கிடைச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ இதுதான் ரெண்டு சுச்சுவேஷன் ரிவீல்டு ப்ரிஃபரன்ஸில் பொருளுடைய விலை அதிகமாகும் போதும் பொருளுடைய விலை குறையும் பொழுதும் அந்த கன்சியூமர் எப்படி கன்சிஸ்டண்ட்டாக அந்த பழைய பொசிஷனில் இருக்கார் அப்படிங்கிறது 
ஸோ பிஜிடிஆர்பிக்கு தேவையான ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் அடுத்தது ரிவிஷன் ஆஃப் டிமாண்ட் தீரம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு சாப்டராக இதில் நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம் தேங்க்யூ